Hello and welcome po ulit sa Paano Videos. Ang ating pong sasagutin na tanong ngayon ay kung paano gawing private ang ating Facebook account. Stay tuned. Okay, para po gawing private ang ating Facebook account, let's see, open natin ang ating Chrome or ating browser at punta tayo sa ating account sa Facebook. Okay. First, makikita po natin itong drop down dito sa sulok sa taas. Click lang natin. Go to settings. And makikita po natin sa bandang left ang privacy. Click natin. Now, sa una, who can see my stuff? Sino makakita ng ating mga post? Right now, nakaset po yan by default as friends. Click natin yung edit. Kung gusto natin palitan yan to specific people only o kung gusto nating friends except kung sino ang ayaw natin makakita nito let's say ayaw kong makita ni Denise yung mga post ko ipindutin ko lang ito again save changes so kapag nag post po ako nyan sa aking facebook account dito then by default makikita ng mga friends except kay Denise okay yan po yung default actually Kung gusto naman ninyong palitan yun, lahat ng friends makakakita ng ating mga post. Balik lang natin sa friends. Uh, so, ginawa nating friends. So, lahat ng friends makakita niyan. Kung at any point gusto po nating palitan yan, let's say for specific post, galit ako, galit ako kay, let's say kay Denise, I'm so mad right now. Ngayon, gusto kong makita yun ng mga friends ko except kay Denise. Ayaw kong makita niya. Sa specific na post, pwede kong i-click yung pangalan niya. There. Okay. And click post. So, ayan. Makikita yan ng lahat ng friends ninyo sa Facebook or lahat ng friends ko except kay Denise. Hindi niya makikita yan. Okay. Ganyan lang pong privacy. Balik tayo sa, sa, sa ating settings. Then privacy. Who can see your friends list? Right now, kapag nag, may nag-search po sa akin, lahat ng mga nag-search sa akin or magsa-search sa pangalan ko, makikita nila yung mga kaibigan ko. Sa ilan po sa atin, ayaw nating makita ng iba kung sino yung mga friends natin or who are we friends with. Let's say, may nag-search po sa aking pangalan, ito yung makikita nila. Or, by the way, pwede niyong i-click ito. View, view activity log. Then, view as. Ayan po ang makikita ng public kapag may nag-search sa akin. Ayan, nakasulat dito. This is what your profile looks like to public. So, kapag may nag-search sa akin, let's say, nag-apply ako ng trabaho, tapos yung employer, sinerch ako sa Facebook at nakita yung picture ko at pangalan, ayan ang makikita nila. So, kung gusto nating makita kung paano makikita ni Denise ang aking profile, type natin yung pangalan niya dito. Denise Ganito ang labas ng aking profile Kapag si Denise ang nag-view ng aking profile Makikita niya yung mga pictures na Sinet ko as private Except for friends Friends ko lang nakakakita ng mga to Okay Ngayon naman Kaya sometimes maigi din na Ibahin natin yung picture dito Para hindi masyadong alam ng Mga nag-search sa atin Kung sino talaga tayo Kung gusto natin medyo discreet O kung ayaw natin Let's say yung employer nga Kung ayaw natin makita tayo Pero sometimes kasi maganda na rin yung Nandito yung sarili natin picture Gawin na lang natin private Yung mga post natin Okay So going back Settings Privacy Next one Okay actually gusto kong palitan to to friends only kasi ayaw kong nakikita ng public yung mga post ko and everything so kasi it's none of their business right okay ang susunod limit the audience for posts you've shared with friends or friends or public okay kung gusto nating limit yung ating mga posts yung old post natin yung mga dati nating post sa mga dati na nating friends click lang natin to and then confirm so, yung mga bago nating friends, kapag may naging friends tayo in the future, hindi nila makikita yung ating mga old posts. Kasi may 
nabanggit tayo, nasabi tayong hindi maganda about sa kanila, then at least di nila makikita yan, right? So, close. Next one, who can contact me? Right now, nakaset to, to everyone. So, kapag may nag-contact sa akin, tulad nga nung kanina, tignan natin. So, kapag venue ako ng public, nag-search yung public yung ibang tao sa akin, ito yung makikita nila. So, they can add me dito or they can message me. Pero kung, kung ayaw kong makontact ako ng ibang tao, uh, click lang natin to. Who can search me? Friends of friends only. So, kung yung nag-search sa atin, hindi kaibigan ng kaibigan natin, at least, hindi tayo mahahanap. Oh, let's see. View natin ulit. Let's say may nag-search sa atin na public. Hindi tayo ma-add as friend. Hindi, eh, hindi tayo pwedeng i-add uh, sa kanila pong friends list kasi hindi naman natin sila friend unless na kaibigan sila ng ating kaibigan. At least, pwede na tayo yung i-contact kung gusto nila. So, pwede tayong i-contact by uh, video uh, pero hindi tayo pwedeng message directly. Okay, going back. Settings, privacy, now... Who can look me up? Right now, pwede tayong search ng kahit na hindi naman, even sa Google, kasi nakasulat dyan, everyone. So, kung ayaw natin maging searchable except for our friends or friends of friends, piliin natin ang nararapat. For me, usually, kasi may kaibigan ako na may ibang tao na namimit ko through other friends. So, gusto kong maging searchable ako through friends. Okay, close. Who can look me up using phone number you provided? Kapag nag-provide tayo ng phone number dito sa ating Facebook account, pwede tayong search na ibang tao sa pamamagitan ng pag-enter ng phone number na binigay natin sa kanila or nilagay natin dito. Kung ayaw natin yun, click lang natin yung friends lang or friends of friends. And do you want search engines? Oh, okay. This one, ito yung sa search engine. Ito yung Google. Kung ayaw natin ma-search through Google, lalo na kapag nag-apply tayo ng trabaho, i-click lang natin to or yan click to turn it off. Yan, make sure wala siyang checkmark and then close. Hindi na natin kailangang i-save to kasi kapag nag-change type, nag-change pa tayo ng settings dito, tinatanggap na kaagad ng Facebook website yan. Hindi na natin kailangang i-save. So, uh, kaya walang save button dito. Okay, ang susunod naman po ay Click natin yung timeline and tagging. Dito, makikita natin yung settings about tags. Kung sino pong nagtag sa atin sa, nagtatag sa atin sa ating mga pictures. So, sa alam mga pictures. At saka nagpo-post sa ating timeline, which is yung wall. So, first one, we can add things to my timeline. Sino pong pwedeng mag-post sa ating wall? So, dito po, pwedeng mag-post sa ating mga kaibigan. That's the only option or us. Pwede tayong mag-post, of course. Pwede mag-post yung ating mga kaibigan, pero binigyan din tayo ng option ng Facebook kung gusto nating i-review muna yung pinost nila para kapag may galit sa atin, may taong galit sa atin, pwede silang mag-post sa ating wall. Pakita ko lang po sa inyo sandali. Pwede silang mag-post dito sa ating wall, pero unless na i-approve natin, hindi makikita ng ibang mga kaibigan natin ang pinost sa atin ng ibang tao. Right now, nakaset po ito by default. Naka-off ito by default. So, palitan natin to on or enabled. Para kapag may nag-post po sa ating wall, ay i-review muna natin bago maging public or bago maging available ito sa iba. Bago nila makita. Okay? Ang susunod naman ay who can see things on my timeline. Review what other people see on your timeline. So, this is the same as the other one na tinignan natin kanina, yung pinakita ko sa inyo, view as. So, ito, ito po yung makikita ng public sa ating wall. The only thing na hindi natin pwedeng, ma, hindi natin pwedeng ma hide sa public is or are yung picture natin and this cover photo right here. By default, and always will be public po ang mga to, itong cover na to, and our picture. So, magingat po kayo sa paglagay ng picture kasi sometimes there are people na ayaw natin makita tayo sa Facebook. Going back, so ganun lang po yun, yung view as. Who can see posts you've been tagged in on your timeline? So, pag may nag-tag po sa atin, dito pwede nating piliin kung sinong uh, pwede makakita nito, yung, kung 
limited lang sa friends natin or yung even yung friends ng mga friends natin kung gusto natin ma- maging available yung mga post mga post na kung saan ay nakatag tayo pwedeng lagay natin dito and over here meron pong custom kung gusto yung specific people lang makakita friends or specific people pwedeng tanggalin natin yung friends then lagay natin kung sinong the specific people na gusto nating makakita ng mga tag sa atin or we could leave it at friends or friends of friends and then don't share with specific people whoever those are okay save who can see what others post on your timeline so parang ganito rin po yun yung the one before it kaya lang ito yung post ito yung tagging so yung tagging ang difference between yung tagging at saka post ay let's say nag may ako po, nag-post po ako dito. Uh, I'm having a great day. Ganito po yung pag-tag. So, kapag nilagay ko yung pangalan ng tinag ko yung ibang tao, let's say, Denise. Kapag pinost ko yan, matatag si Denise. So, makikita ng iba, even friends ni Denise, yung post ko na to. Okay? Yun po yung tagging na tinatawag. Going back, yung pag-tag po, ganun. Yung time, uh, pag-post naman directly, yung pagpunta mismo sa timeline ng isang tao and then posting straight sa kanilang wall Hi Denise Yan Ganun po yung pag post sa wall Okay, so let's go back to our settings How can I manage tags, people, add and tagging suggestions? Ito po, ang Facebook ay meron siyang recognition feature. So, itong pinakahuli, especially, kapag may pinost po tayong pictures sa Facebook, ang nangyayari ay na-recognize ng software ng Facebook or meron siyang function na kung saan ay na-recognize nila ang mga friends natin, yung mukha ng mga friends natin, tapos itatag yung friend na yun or isasuggest sa atin kung gusto natin itag yung person na yun. So, ang gagawin po ay bibilugan yung mukha at sa ilalagay yung pangalan. And then, tatanungin ka kung gusto natin itag yung person na yun o hindi. Ngayon, kung ayaw natin itag tayo ng ibang tao or ng Facebook or suggest tayo ng Facebook sa ating mga kaibigan, click natin yung no one. This is just to add more privacy sa ating Facebook account. Ngayon, kung it, it doesn't matter sa inyo, kung you don't care about it, just enable it or click friends. Okay? But for now, I'll click no one. Okay, review tags people add to your own post before the tags appear on Facebook. Let's say, nag-post po tayo, tapos nag-tag ang ibang tao. Let's say, nag-post po ako ng picture, and then si Denise, tinag niya yung picture ko. Let's say, nilagay niya yung pangalan niya, or ang pangalan ng ibang tao, ng mga kaibigan namin. Gusto kong, uh, kung gusto kong i-review mo na yan bago nila itag yung sarili nila, i-enable ko. Para ma-review ko muna. Kasi ayoko kung minsan, ayoko kung ayoko ma-tag or ma-relate sa ibang tao. Uh, of course, i-reject ko yung request na yun muna. Before, para hindi siya maging public by default. And last one, when you're tagged in a post, who do you want to add to the audience if they, they are in, already in it? Kung let's say tinag ako ni Denise sa uh, sa yung mga pictures, uh, piliin nyo lang po kung meron pong nag-tag sa inyong mga friends sa inyong sa inyo, sa kanilang mga pictures sa kanilang mga posts. Piliin nyo lang kung sinong gusto nyong makakita nito o kung gusto, meron kayong gustong i-block, ilagay nyo lang po dito and then click on save changes to retain the change. Okay? And one other thing, yung blocking, pwede natin i-block yung specific users kung let's say nag nag-break po kayo ng inyong girlfriend or boyfriend, pwede natin ilagay ang pangalan nila dito. Let's say, in-unfriend po natin sila or tinanggal natin sa, sila sa ating friends list. Pwede natin ilagay ang kanilang pangalan or email address dito. And then, click block para hindi na tayo ma, hindi na nila tayo ma-contact even here. Okay? Or even block users. I mean, ilagay din, pwede natin ilagay dito sa restricted list. Yung karagdagang ano lang po yan, 
karagdagang privacy settings kung gusto yung gamitin. Okay, if you have any questions, just let us know and see you in the next video. Marami pa po tayong video ang about Facebook, even sa Twitter and Google+. So stay tuned kung gusto po niyong malaman kung paano pa i- Customize on your Facebook account and like I keep saying, kung gusto pa nyo yung makakita ng iba sa more of our videos, punta lang po kayo sa panovideos.com where we post all our new videos every day or you can also click dito po sa link na to para makapunta kayo sa aming YouTube channel. And kung gusto nyo makakuha ng notifications araw-araw kasi nagpo-post po kami araw-araw, Kapag kinlik nyo ng subscribe, click nyo rin yung bell na nasa tabi ng subscribe para mabigyan po kayo ng notifications kapag may bago po tayong videos daily. Okay, take care and we hope you have a good day. See you tomorrow.